за балабу на химию. Полтора года лишения свободы за надпись на стенде подъезда. Такой приговор вынесут Фрунзенского района 19-летнему студенту Лингвистического университета Илье Тананко. Молодой человек написал ручкой на информационном стенде в подъезде начальника столичного ОМОНа следующие слова «Балаба – убийца». Месть за эпистолярный протест стоила парню не только лишения свободы. Илье придется выплатить главному ОМОНовцу тысячу рублей компенсации морального вреда и душевных страданий. Парня признали виновным по уголовной статье об оскорблении представителя власти при исполнении. Согласно материалам дела, своей надписью Тананко не только оскорбил Балабу, но и принизил его авторитет в глазах окружающих, а также подорвал престиж управленческой деятельности в государстве. Именно так, по мнению суда, весь престиж непримиримого борца с боевыми рогатками можно подорвать одним росчерком шариковой ручки. Отбывать наказание за это страшное злодеяние Илья Тананко будет в исправительном учреждении открытого типа – народе, именуемым химией. Озаренок. Хватит врать. Провластные СМИ продолжают поливать грязью убитого Романа Бондаренко. Канал СТВ провел собственное расследование, которое якобы доказывает тот факт, что в момент потасовки во дворе площади перемен Бондаренко был пьян. А опубликованные в интернете копии документов о результатах отсутствия этилового спирта в крови Романа оформлены в условиях срочного оказания медицинской помощи, не учитывая весь спектр необходимых исследований для установления состояния пациента. В Генпрокуратуре заявили, что по результатам судебно-химической экспертизы алкоголь был обнаружен в моче убитого. Мы закрыли глаза на то, кто мог проверять мочу пострадавшего и почему в медицинских документах о данных анализах ничего не сказано. Интересно другое. Мы пообщались с медиками и вот что нам удалось выяснить. Если верить версии генпрокуратуры о том, что Роман Бондаренко в момент гибели действительно был пьян, то кровь обязательно должна была это показать. Перед тем, как попасть в мочу, алкоголь должен пройти долгий процесс распада. Сначала переместиться в жилу, усвоиться организмом, потом попасть в кровь, далее молекулы спирта попадают в печень и почки, и только после этого выделяются из организма с мочой. По словам медиков, проверку на наличие алкоголя в 99% случаев проводят через анализ крови. Данный факт подтвердили и в отделе ГАИ. Когда водителя просят подышать алкотестер и результат выходит нечеткий, человека отвозят на анализ крови. Еще раз подчеркну, не на анализ мочи, а на анализ крови. Поэтому, уважаемый Григорий Озаренок, хватит вводить людей в заблуждение. Своими репортажами вы не только себя позорите, но и отравляете жизнь родными и близким погибшего. Вас осталось хоть что-то человеческое? Вопрос риторический. В новинках ОМОН назвали мучениками, а матери парня, которого избили силовики, предложили покаяться за плохое воспитание сына. С такой отповедью духовник Святой Елизаветинского монастыря, расположенного в столичном микрорайоне новинки, обратился к верующим. Отвечая на вопросы прихожанки о текущей ситуации в стране, протеерей Андрей Лемешонок прочитал целую лекцию о вреде протестов. Так, служитель культа отметил, что Иисус не призывал к революции иудеев, которые были в рабстве. Стало быть, и порабощенным режимом белорусам следует молиться за Лукашенко и его ОМОН, ибо всякая власть от Бога. Примечательно, что этот излюбленный всеми диктаторами отрывок священного писания вырван из контекста, а суть его заключается в том, что Всевышний дарует власть исключительно для добрых дел. Впрочем, и ложь для верующих крестьян – дело сугубо богомерзкое. Но в стране власть, которую удерживает православный атеист, нет никакого предела извращенным толкованием не только законов, но и Библии. Белорусский МИД протестует, к сожалению, не против реальных проблем в стране. Верноподданных послов нелегитимной власти возмутил народный мемориал в виде креста жертвам режима Лукашенко, который установили белорусские и украинские активисты напротив здания посольства Беларуси в Киеве. По этой причине послу Украины Игорю Кизиму была вручена нота протеста. Ее авторы решительно высказались против акций солидарности в Украине, называя их антибелорусскими и представляющими угрозу для белорусского посольства, его сотрудников и их семей. Кроме того, режимные дипломаты глубоко беспокоились бездействием компетентных органов Украины, которые, по их мнению, не предпринимают никаких действий для прекращения провокаций. Классика жанра – приспешники режима уже давно живут в параллельном мире собственной антиутопии, где выступления против насилия приравниваются к провокациям против их так называемой стабильности. 
с приветами от Путина. Судя по всему, Кремлю надоело следить за тщетными попытками белорусского самодержца починить расшатавшуюся стабильность. И в Беларусь отправился ревизор, глава российского МИД Сергей Лавров. Нелегитимный правитель попытался взять инициативу в свои руки и заболтать дорогого гостя речами о своей готовности усиливать интенсификацию белорусско-российских отношений. Однако Лавров четко дал понять, что цель его визита – выбивать долги, а не принимать прошения. Речь идет об обещаниях, которые Лукашенко дал Путину во время встречи в Сочи. Белорусы так и не узнали, что именно от их лица пообещал узурпатор. А теперь их ставят перед фактом. То, что было обещано, надо выполнять. Ведь Путин ждет. Очевидно, речь идет о конституционной реформе, которая повлечет за собой изменение политической системы Беларуси и усиление российского влияния. По словам Лаврова, такая реформа будет способствовать стабилизации обстановки в Беларуси. БЧБ флаги сравнили с пиротехникой. МЧС несло изменения о правилах безопасности для жилых домов, строений и сооружений. Теперь на фасадах, крышах и даже на крыльце зданий нельзя размещать изделия из горючего текстиля. Данное изменение будет прописано в правилах рядом с запретом на применение пиротехники и разведение костров в помещениях и вступит в силу после официальной публикации. Важно отметить, что в белорусском КУАП есть статья за нарушение пожарной безопасности. За несоблюдение данного законодательство может грозить штраф на сумму более 800 рублей. Судя по всему, так называемые власти Беларуси придумали новый способ пополнения собственного кармана за счет истинных патриотов Беларуси. На этом у меня все. Не забывайте подписываться на наш канал YouTube, Twitter и Telegram. До встречи завтра и живе Беларусь!